الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد شكل برشنك شمحان رب العالمين الجنة أغنت درود من سلام برشته وقتاري بريد رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم البتي أبن تان شكل آل وأصحاب شكل البتي اللهم صل عليهم اللهم بارك عليهم محترم حاضرين أسكر मूल आलोचनार विषय वस्तु हल एम कि नेकामल एम कि भलो क्ज आकामल जो भलो क्या बनीमय आल्ला सुहा बंदा के सारा रत जेगे रत जेगे इबादत एवं तहजुद आदाय कर सवाब दान करबल जो अमलगुलर मध्यमे रत जेगे तहजुदे सलाद आदाय कर मत कष्ट इबादतर सवाब से अमलगुलो कर माध्यम पे परि ए रकम अनेकगुल प्राय एगारोटी कथा आज इनशाल जोगुलर मध्यमे क्यामुल्लैल रेगे तहजुदे सालाद आदाय करार जो सवाब सरकम विशाल बड़ा सवबर अधिकारी होते पर आल्ला सुहा सकल के सब अमलगुलो के अक्षरे अक्षरे पालन करार तौफिक दान कर तहजुदे सलाद सम्पर्क अनेक विशेषज्ञ रामाय क्राम वक्तव्य हलो पाचवक्त सालाद फरज हार आगे तहजुदे सालाद फरज सालाद विभिन्न हदीस थे एरक बोझाओ जाए तहजुदे सालाद ये फरज छाओ परवर्ती गुरुत्वपूर्ण नफल सन्ना सालाद हिसाब से रे ग नबी सल्लाम तिरमिजी बर्णित हदीसे आसते आलईकुम बेकियामिल्लैल तुम्हारा रत जेगे सलाद आदाय कर सलाद पड़े रात जेगे सलाद पड़े क्यों कारण फाइन्नाबलाकुम कारण तुम्हारे पूर्वे जो नेक्कारा छे पृथ्वी भलो मानस तर चरित्र तर अभ्यस तर नियम छो तारा क्यामुल्लाइल रात जेगे तहजुदे सलाद करत अनेकाम जे पृथिवीते एम को आल्लावाला एम को नेक्कार आल्लर प्रिय बंदा गत है नहीं जिन तहजुदे सालाद आदाय करतें ना तर मैं आल्लर के प्रियपात्र होते हम क्यों आल्लावाला मानस होते हम नेक्कार सलेह मानस होते हम ताकि अवश्य क्यामुल्लैल वारा जेगे तहजुदे सालातर अभ्यस करते हैं से जो सन्धारे ताड़ाड़ी शुए जो है नबी अल्लाम आओ यार आो उपकारित हलो वकर भतन इला रब्बिकम ए तहजुदे सालाद बंदा के तर रबर खूब काछाची नहीं जाए तुम्हारा जी आल्ला खूब नैकट्य अर्जन करते चाओ आल्लर खूब काछाची जो चाओ तो हमें तहजुदे सालाद तुम्हारा पढ़व रात जेगे सालाद आदाय कर और मोकाफर लिस्सई आत छोटोखाटो जो भूल त्रुटि थे एगुल सबग आल्ला सुमत माफ करें कीसर माध्यमे ए तहजुदे सालाद क्यामुल्लाइल मध्यमे सलाते एक फजिलत हल जो गुना एवं पापाचार थे मानुष के बाचिए रखे एमने जेको सलाते स्वभाव ही हलो सलाते वैशिष्ट ही हलो सलाद मानुष के अन्ाय का बेचे बरत रखे विशेष भाव सलाद तहजुद तहजुदे नाम मध्य आल्ला सुमतला फजिलत और वैशिष्ट दिए रखें जे नाम पढ़े आल्ला सुमतला गुना थे आस्ते आस्ते दूरे रखें सर रखें तहजुदे सलाते फजिलत अगणित अपरिसीम शेष करा कठिन नबी आलिस्तम खेदी आसते रतर शेष भागे एस आल्ला सुहा दुनिया आसमान नेमे आसें और बंदा के डेके डेके क्षमार कथा बोलें एवं बोलें तुम्हारे मध्य क्यों क्षमा प्रार्थना करी आई क्षमा करब तुम्हारे मध्य क्यों की आजे हमारे किस चाहिए तरह चाव पूरण करब यहाँ इबादतर जो सब चाहते बेस्ट और उत्तम समय ये क्यामुल्लाइल एत फजिलतपूर्ण एक अमल एत गुरुतपूर्ण एक अमल क्यों आजकल तथाकथित व्यस्तार ये जिंदगी सोशल मीडिया जे एडिक्शनार आसक्ति युगे 
আসক্তির এই যুগে তেয়ামুল লাইল বা সালাত উত তাহাজ্জুদ বা তাহাজ্জুদের নামাজ এটা এখন প্রায় সোনার হরিণ হয়ে গেছে এখন আমাদের ফজরের সালাত পড়তেই কষ্ট হয়ে যায় তাহাজ্জুদের সালাত তো অনেক পরের কথা তো যে সমস্ত হাদিসে নবী আলী সাতুসাল্লাম বিশেষ কোনো আমলকে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা রাত জেগে সালাত আদায় করার সমপরিমাণ সব এনে দিবে বলেছেন তাহলে অন্তত সেগুলো যদি আমরা গুরুত্বের সাথে আমল করি তাহলে দুধের স্বাদ গোলে হইলেও কিছুটা পূরণ হবে ইনশা আল্লাহ যদিও দুধের স্বাদ কোনো দিনই গোল দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে পূরণ করা যাবে না বা পাওয়া যাবে না তেমনিভাবে তাহাজ্জুদের যে আসল মর্যাদার মাকাম সেটা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করেই কি করতে হবে অর্জন করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন তো সেরকম আমলগুলোর ভিতরে এক নম্বরে যে আমলে কথা বলবো তা হলো এশা এবং ফজরের সালাত জামাতের সাথে পড়া এশার সালাত আর ফজরের সালাত এই দোনো সালাত জামাতের সাথে আদায় করলে আল্লাহ সাল্লা তাকে সারা রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করলে যে সব হতো সব আল্লাহ সাল্লা তাকে দান করবেন এ সম্পর্কে ওসমান ইবনে আফফান রাদি আল্লাহ তালা আনহু ইসলামের তৃতীয় খলিফা তিনি বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম সাদ করেছেন মানসল্লাল আয়শা ফি জামা কানা কাকিয়া মিনিস ফিলাহ যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার সালাত আদায় করল সে ব্যক্তি অর্ধ রাত জেগে এ বাদত করলে যে সব হতো আল্লাহ সাল্লা তাকে ওই সব দিবেন শুধু এশার সালাত জামাতের সাথে পড়লে অর্ধ রাত জেগে এ বাদত সব পাবেন আর ওমান সাল্লা আয়শা আউল ফজর আফি জামা আহ কান আখিয়া মি লাহ আর যে ব্যক্তি এশা এবং ফজর উভয় সালাত জামাতের সাথে আদায় করবে তাকে সারা রাত জেগে বাদতে সব আল্লাহ সাল্লা দান করবে বোনাস এবং এক্সট্রা হিসাবে এটা তার প্রাপ্য হবে আল্লাহ সাল্লা তাকে দিবেন এবং হাদিসটি ইমাম মালিক রহমান তার মতা বর্ণনা করেছেন মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আর অন্যান্য হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তাহলে একটি আমল আমরা পেয়ে গেলাম সেটা হলো কি এশা এবং ফজর এই দোনো সালাতকে জামাতের সাথে আদায় করলে ইনশাআল্লাহ সারা রাত জেগে ইবাদত করার তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার সওয়াব পাওয়া যাবে আপনি শুধু দুই অক্ত সালাত জামাতের সাথে পড়লেন আর সারা রাত ঘুমালেন আপনি না ট্রেনে ঘুমালেন সারা রাত কিন্তু আল্লাহ সাল্লা আমল নামায় আপনার সারা রাত জেগে ইবাদতের সব লিখে দিলেন আর যে ব্যক্তি এশার সালাত আর ফজরের সালাত উভয়টা জামাতের সাথে পড়ল আবার রাত জেগে সালাতও আদায় করল তার কি হবে ডাবল হবে আল্লাহ সাল্লা তাকে কি দিবেন ডাবল দিবেন আসলও পাবে তার সাথে সে বোনাসও বোনাসও পাবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুন নাম্বার দুই দ্বিতীয় আমল হল জোহরের আগে চার রাখা সুন্নতকে গুরুত্বের সাথে আদায় করা জোহরের আগে চার রাখা সুন্নত এটার ফজিলত হলো এই চার রাখা সুন্নত যদি কেউ আদায় করে ভালোভাবে হক আদায় করে অবশ্যই তাহলে তার বিনিময়ও আল্লাহ সাল্লা রাত জেগে ইবাদত করার সওয়াব দান করবেন এ বিষয়ে নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সেটি মুসান্নফ ইবনে সাহেবায় বর্ণিত হয়েছে যে আর বাবরা কাহাতেন কবলা জোহরি ইয়া আদিল নবী সালাত ইসাহার জোহরের আগের চার রাখাত সালাত এটা তাহাজ্জুদের সালাতের সমকক্ষ তার মানে এই চার রাখাত সালাতের সওয়াব হলো তাহাজ্জুদের সালাতের সওয়াবের মতো তাহলে এই চার রাখাত সালাত জোহরের আগে চার রাখাত সুন্নত যেটা আছে সেটা কথা বলছি এটাকে খুব গুরুত্বের সাথে আদায় করতে হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই চার রাখাত সালাত কোনো দিন যদি জোহরের ফরজের আগে এই সুন্নতগুলো পড়তে না পারতেন আমরা যেন আয়সাল্লাহ তার বর্ণনা করেছেন তাহলে তিনি সেটা পরে পড়তেন অর্থাৎ জোহরের আগে সুন্নত যদি আগে ছুটে যেত তিনি ফরজের পরে সেটা পড়ে দিতেন তারপরেও এটা কি করতেন না ছাড়তেন না তাহলে পাচক্ত সালাতের আগে পরে যে সুন্নত সালাতগুলো আছে এর ভিতরে জোহরের আগের চার রাখার সুন্নতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা অন্যগুলোতে নেয় সেটা হলো এই চার রাখার সুন্নতকে বলা হয়েছে নবী সাল্লাম বলেছেন কিসের সমকক্ষ এগুলো তাহাজ্জুদের সালাতের সমকক্ষ ইনশা আল্লাহ তাহলে রাত জেগে তাহাজ্জুদের সব পাওয়ার জন্য ইনশা আল্লাহ যদি জোহরের সালাত চার রাখার সুন্নত আমরা পড়বো পড়ার সময় যদি এই চিন্তা থাকে যে এই চার রাখার সালাত আমার তাহাজ্জুদের সমকক্ষ সব এনে দিবে তাহলে সেটা পড়ার প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ হবে কি হবে না আমাদের ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুন তৃতীয় আমল হল তারাবির সালাত শেষ পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে থেকে আদায় করা অর্থাৎ রমাদান মাসে যখন আমরা তারাবি পড়ব ইমাম তারাবি শেষ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ইমাম তারাবি শেষ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি থাকবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সাল্লা সারা রাত জেগে 
সালাত আদায় করার সওয়াব এনে দিবেন এখন তো উল্টা এখন তো হলো ইমাম বসে থাকেন মুসুল্লিরা চলে গেলে তারপরে যাবেন ইমাম হয়ে গেছে চাকর মুসুল্লিরা চলে গেলে তারপরে কে যাবে ইমাম যাবে আর হাদিসেন আমি সাহেব বলছেন যে ইমাম যাওয়া পর্যন্ত মুসুল্লিরা বসে থাকবে কারণ ইমাম নেতা নেতা চলে গেলে তারপর বাকিরা যাবে এখন হলো যে নেতা সব বসে থাকেন আপনি চাকর হ্যাঁ ঠিক কি না আপনি বসে থাকেন সব চলে যাবে তারপর আপনি যাবেন এই না মানসিকতা আমাদের আল্লাহ তালা মাফ করুন তাহলে তৃতীয় আমল হল তারাবির সালাতে ইমাম চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা যে করবে তারপরে যাবে তাকে আল্লাহ সাল্লা সারা রাজ্যে গিয়ে বাবতে সব এনে দিবেন এবং এ সম্পর্কে আবু জর গেফারে হাদিসি বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম এরশাদ করেছেন ইন্নার রজুলা ইদা সাল্লাম আল ইমাম হাত্তাইয়ান সারিফা যে ব্যক্তি ইমাম চলে যাওয়া পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে তারাবির সালাত আদায় করবে হসিব আল হোক তাকে রাত জেগে সালাত আদায় করার তাহাজুদ আদায় করার সওয়াব দেওয়া হবে হাদিসটি আছে ইমাম আহমদ রহমাউল্লাহ মোসাদে আহমদ ইবনা হাম্বলের ভিতরে এবং সুরানে আবু দাউদের ভিতরে তিরমিজিতে নাসাইতে ইবনি মাজায় আরও অনেকগুলো হাদিসের কিতাবে তাহলে তারাবির সালাতে রমাদান মাসে একেবারে শেষ পর্যন্ত যে থাকবে তাকে আল্লাহ সাহাতালা রাত জেগে সালাত আদায় করার সওয়াব দিবেন তাহলে তারাবি সালাতের মাঝখান থেকে যদি কেউ চলে যায় তাহলে তিনি এই ফজিলত পাবেন না কয়টা গেল তিনটা নাম্বার চার চতুর্থ যে আমলটি রাত জেগে সালাত আদায়ের সব এনে দিবে তা হলো রাতের ভেতরে একশত আয়াত তেলাওয়াত করলে সারা রাতের ভেতরে কোরআনে করিমের যে কোনো একশোটি আয়াত যদি কেউ তেলাওয়াত করে তাহলে সেক্ষেত্রেও আল্লাহ সাহাতালা তাকে রাত জেগে সালাত আদায় করার বা তাহাজুদের সব দান করবেন এবং এই প্রসঙ্গে তামিমে দাঁড়ি বর্ণিত হাদিসে নবী আলী সাল্লাম ইসাদ করেছেন মান করা আবিমি আদে আয়াতেন ফি লাইলাতিন যে ব্যক্তি এক রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে কুতিবালাহ কোনো তো লাইলাতিন তার জন্য রাত জেগে সারা রাত জেগে এবাদত করার তাহাজুদের নামাজ পড়ার সওয়াব লেখা হবে তার আমল নামায় এবং এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মোসাদে আহমদ ইবনা হাম্বলের ভিতরে এবং দারিমি সহ অন্যান্য হাদিসের কিতাবে এবং এ হাদিসটিও সহি আল্লাহ মারমি আহমদ সহি বলেছেন তাহলে চতুর্থ নম্বর আমল পেয়ে গেলাম আর সেটা হলো রাতের ভেতরে একশত আয়াত তেলাওয়াত করা যে কোনো একশত আয়াত আপনি রাতে তেলাওয়াত করলেন তাহলে সব পাবেন ইনশা আল্লাহ কোনো কোনো হাদিস থেকে পাওয়া যায় এই আয়াতগুলো একশত আয়াত যদি কেউ রাতের ভিতরে পড়তে না পারে এটা তার অজিফা বানায় নেবে নির্ধারিত অজিফা যে আমার জীবনের মানে সারা দিনের ডিউটির ভিতরে একটা হলো রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করা এটা যদি কেউ রাতে তেলাওয়াত করতে না পারে পরের দিন জোহরের আগে আগেও যদি করে তবুও এটা তার কাজা হিসাবে নফলের কাজা হিসাবে সেটা ধর্তব্য হবে এবং একই ফজিলত সে পাবে ইনশা আল্লাহ তাহলে আরেকটু ছাড় এবং সুযোগ পাওয়া গেল যদি কোনো কারণে রাত মিস হয়ে যায় তাহলে দিনে করা যেতে পারে আল্লাহ তালা এই আমলটি আমাদেরকে করার তৌফিক দান করুন নাম্বার পাঁচ পাঁচ নম্বর যে আমল আমাদেরকে সারা রাত জেগে এবাদতের সব এনে দিবে সেটা হলো সুরায় বাকারার শেষ দুই আয়াত সুরায় বাকারার শেষ দুই আয়াত এই দুই আয়াত যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করবে এই দুই আয়াত যদি ব্যক্তি পড়বে রাতের বেলায় এই দুই আয়াতের ফলে আল্লাহ সাহাতালা তাকে রাত জেগে সালাত আদায় করার তাহাজুদের সব দান করবেন এবং এ সম্পর্কে আবু মসৌদ রাজিল্লাহ বর্ণিত হাদিসে আসলে আবি সাল্লা সাল্লাম ইসাদ করেছেন মানকরা আবিল আয়াতিমিন আখের সুরাতিল বাকারা সুরে বাকার আর শেষ দুটি আয়াত যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করবে ফি লাইলাতিন কোন রাতে কাফাতা হো তাহলে ওই দুটি আয়াত ওই রাতে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে মানেটা কি এ সম্পর্কে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন এর মানে হলো দুই আয়াত যদি কেউ রাতের ভেতরে পড়ে তাহলে সারা রাত দাঁড়িয়ে এবাদত করার তাহজুদের নামাজ পড়ার জন্য এ দুটি আয়াত কি হয়ে যাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ দুই আয়াত পড়লে সারা রাত জেগে কেমন লাইল করার বা তাহাজ্যুত পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে রাতের ভিতরে পড়তেই হবে সুরা বাকারা শেষ দুই আয়াত কি আমার রসুল বিমা অঞ্জিল এলেহি মির রব্বিহি এখান থেকে নিয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত এ দুটা আয়াত নাম্বার ছয় যে এমনটি আমাদেরকে তেমন লাইল বা রাত জেগে এবাদতের মতো কষ্টকর এবাদত সব এনে দিবে সেটা হলো উত্তম আচরণ উত্তম আচরণ সুন্দর ব্যবহার যার ব্যবহার থেকে মধু ঝরবে যার আচরণ দ্বারা মানুষ কষ্ট পাবে না যার আচরণে সবাই মুগ্ধ হবে ভালোবাসবে বিনম্রতা থাকবে আচরণের ভিতরে উত্তম ব্যবহার যার ভেতরে থাকবে এই ব্যক্তিকেও আল্লাহ সুবাহ তালা 
রাত জেগে ইবাদতকারী বান্দার এমন কি দিনে নফল সিয়াম সারা দিন ভর সব সময় রাখে এরকম বান্দার সমপর্যায়ের মর্যাদা আল্লাহ তালা দান করবেন শুধুমাত্র যে ব্যক্তি মানুষের সাথে হাসি মুখে সুন্দর আচরণে কথাবার্তা বলে উঠা বসা করে ওই ব্যক্তিকে আয়সার দিল্লাহ থানা থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন যে সেমাত রসুল আল্লাহ সাল্লাম ইয়াকুল আমি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি जेगे इबादत गुजार बंदा और सारा दिन धरे सियाम पालनकारी बंदार जत सबर मर्यादा आल्ला होते सब मर्यादा पे ईमानदार बंदा शुद्म সুন্দর আচরণ দ্বারা নবী আলি সালাম ঘোষণা দিয়েছেন এটিও মহাত্মা মালিকের ভিতরে বর্ণিত হয়েছে মোস্তাদ আহমদ সহ আবু দাউদ সহ অন্যান্য হাদিসের কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ সাল আমাদের সকলকে উত্তম আচরণকারী হওয়ার তৌফিক দান করুন উত্তম ব্যবহার মুমিনের এমন একটা এমন একটা সম্পদ যে তিরমিজির এক হাদিসে আসছে নবী আলি সালাম বলেছেন উত্তম আচরণ সুন্দর ব্যবহার বান্দার এ বিষয়টি কেয়ামতের ময়দানে তার মিজানের পাল্লা যখন আমল পরিমাপ করা হবে তখন উত্তম আচরণের ওয়েট এবং ভার হবে যে কোনো আমলের চাইতে সবচাইতে বেশি উত্তম আচরণের চাইতে বেশি ওয়েটফুল কোন আমল আর মিজানের পাল্লায় উঠবে না এই জন্য ভাইয়েরা আমার মুসলিম এর আচরণ হবে সবচাইতে মধুর সবচাইতে সুন্দর যদিও আজ এই আচরণ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি আমাদের আচরণগুলো এখন আর এত সুন্দর হয় না যে কোনো কারণেই হোক আমরা আমাদের আচরণে নিজেদের যে আচরণগত সৌন্দর্য থাকার কথা ছিল ইমানদার হওয়ার খাতার কারণে সেটা আর আমাদের ভেতরে নাই অধীনস্থ লোক হোক পরিবারের লোক হোক অপরিচিত পরিচিত লোক হোক মানুষের সাথে রুক্ষ ব্যবহার আমরা করব না সুন্দর আচরণ করব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই মূল্যবান আমলটিকেও ধারণ করার তৌফিক দান করুন নাম্বার সাত সাত নম্বর আমল হল বিধবা এবং মিসকিন ये टाइप असहाय मानुषुलर जरा खेदमत और सेवा दान चेष्टा कर तक मासिक भाता दे तर दायभार ग्रहण कर तर के निजे परिवार सदस्य मन कर तर अभिभावकत्व कर तर खरच खर्चा चलाय कथार कथा को परिवार विधवा गल जेको कारण अपनी से परिवार दायित्व निले হ্যাঁ একটা মিসকিন পাওয়া গেল সে মিসকিনের অভিভাবকত্ব করলেন তার খরচ খরচা দিলেন তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন একটা অভিভাবকের দায়িত্ব পুরোটা পালন করলেন এরকম যদি হয় তাহলেও আল্লাহ সাল তালা এই ব্যক্তিকেও রাত জেগে সালাত আদায় করার তাহাজুদের সব দান করবেন এ সম্পর্কে আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাদ করেছেন মিসকিন কাল মুজাহিদিনহার অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিধবা অথবা মিসকিন এদের দায়ভার ব্যয়ভার গ্রহণ করে এদের অভিভাবকত্ব করে তাদের খরচ খরচা চালায় দেয় তাদের খোঁজ খবর নেয় তাদের দেখভাল করে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের পেছনে সেবা দিয়ে থাকে নবী রসুলাম বলেছেন সেই ব্যক্তি হয় আল্লাহর রাস্তায় যারা মুজাহিদ জেহাদ করে তাদের সমান সব পাবে অথবা রাত জেগে যারা তার যদি সালাত আদায় করে তার সমান সব পাবে সারা দিন নফল সিয়াম কষ্ট করে না খেয়ে সিয়াম পালন করে ওই ব্যক্তির মতো সওয়াব অর্জন করবে আল্লাহ আমাদেরকে আমলটিও করার তফিক দান করুন নাম্বার আট জুমার দিনে বিশেষ কিছু আদব বিশেষ কিছু নিয়ম বিশেষ কিছু মুস্তাহাব সন্ন্যাহ কাজ রয়েছে যেগুলো পালন করলেও আল্লাহ সাল্লা রাত জেগে কেয়ামুল্লাহের সব দান করবেন এবং এ বিষয়ে আউস আসাকাফি রাদি আল্লাহ তালহ বর্ণনা করেছেন যে তাড়াতাড়ি উঠল সকালে ভোরে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলো জুমার দিনে স্পেশালি ফজর জামাত জামাতের সাথে পড়লে সালাত সালাত সবচেয়ে উত্তম আদিসে আসছে অথবা সকালে তাড়াতাড়ি মসজিদে জুমার দিকে আসলো এবং সে পায়ে হেঁটে চলল কোন বাহনে চলল না মসজিদে আসলো ইমাম এবং সবাই আগে আসছে মসজিদে এবং ইমামের খুব কাছাকাছি আসছে এবং মনোযোগ দিয়ে খুদবা শ্রবণ করেছে একটিও অনর্থক কথা বা কাজ করে নাই কারোর সাথে কথাবার্তা বলে নাই কানালাহ বিকুল খতুয়াতে 
খতুয়াতিন আমালু সানাতিন আজরু সিয়ামিহা ওয়া কিয়ামিহা তাহলে ওই ব্যক্তি কে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ওই বাসা থেকে যে আসলো যত কদম দিবে তত কদমে তত বছরের সওয়াব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সিয়ামের ওই তো বছর রোজা রাখলে সেই সওয়াব এবং তত বছর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়লে সেই সওয়াব তাকে দান করা হবে সুবহানাল্লাহ কোরআন এবং হাদিসের মহাসমুদ্রের ভিতরে অন্য দ্বিতীয় কোন হাদিস নাই এর চাইতে বেশি ফজিলতপূর্ণ আর কোন হাদিস নাই যত ফজিলত আলা হাদিস আপনি জানেন সবগুলোকে একসাথে করুন এর দ্বারা কাছে হবে না কেন বলেন তো প্রতি কদমে এক বছর নফল রোজা এক বছর তাহাজ্জুদ পড়া সওয়াব এবার আপনি হিসাব করেন 1000 কদম যদি হয় আপনার বাসা থেকে মসজিদে আসতে তাহলে 1000 বছর আমল করা সওয়াব পাবেন এই কয়েকটা কাজের মাধ্যমে ভালো করে গোসল করলেন বিবাহিত হলে ফরজ গোসল করলেন ভালো করে গোসল করলেন আগে আগে মসজিদে আসলেন ইমামের কাছা কাছে আসলেন কোনো অনর্থক কাজ করলেন না পায়ে হেঁটে আসলেন बस এই কয়েকটা কাজ করলেন বিনিময় প্রতি কদমে এক বছর নফল রোজা রাখা আর এক বছর রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ার সওয়াব প্রতি কদমে পাওয়া যাবে যত কদম বাড়বে তত বেশি হবে এইজন্য কোন কোন সাহাবী বাসা যখন মসজিদ থেকে অনেক দূরে হতো খুশি হয়ে যেত যে আমার তাহলে সওয়াবের ক্যালকুলেশনটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই আমলটাও করার তৌফিক দান করুন জুমার দিনে আগে আগে মসজিদে আসা এবং কাঁচা কাঁচা এসে বসা এরপরে 9 নম্বর আমল হলো আল্লাহর রাস্তায় রাত জেগে পাহারাদারি করার কাজ করা আল্লাহর রাস্তায় রাত জেগে কি করা পাহারাদারির কাজ করা যখন সবাই ঘুমন্ত থাকে তখন পাহারাদারি করা মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম দেশের মুসলিম ভূখণ্ডের যে সীমানা আছে সেই সীমানা যারা রাত জেগে পাহারাদারি করে এই সওয়াব তারা অর্জন করতে পারে এছাড়া যে কোনো ভাবে যদি রাত জেগে কেউ মুসলিমদের জান এবং মালের হেফাজতের জন্য রাত জেগে পাহারাদারির কাজ করে আমল করে আল্লাহর রাস্তায় তো আল্লাহ সুবহান তাআলা তাকেও রাত জেগে সালাত আদায়কারী বা তাহাজ্জুদ আদায়কারীর মতো সওয়াব দান করবেন এবং এই প্রসঙ্গে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন রিবা রিবাতু ইয়াউমিন ওয়া লাইলাতিন খাইরুম মিন সিয়ামি শাহরিন ওয়া কিয়ামি একদিন এবং এক রাত আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারি করা আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারি করা মুসলিম ভূখণ্ডের সীমানা পাহারাদারি করা জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের জান মাল এগুলোর পাহারাদারি করা এই পাহারাদারির আমলের বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দৃষ্টিতে এর সওয়াব হবে এক মাস নফল রোজা এবং এক মাস নফল তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার চাইতেও বেশি যদি আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারের সুযোগ কখনো তৈরি হয় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমলটিও করার তৌফিক দান করুন নাম্বার 10 10 নম্বর আমল হলো ভাই আপনি রাতে শোয়ার সময় যদি একটু তাহাজ্জুদ শুন এবং পাক্কা নিয়ত করে শুন যে আমি ইনশাআল্লাহ ভোর রাতে আযানের ফজরের আযান একটু আগে ওঠার চেষ্টা করব এবং ওযু করে দুই চার রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ব এরকম পাক্কা নিয়ত করে যদি কি করেন আপনি শুয়া যান এরপর যদি আপনি ওঠার সুযোগ নাও পান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকে এই সওয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত হাদিসে আসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি বিছানায় আসলো এবং সে এই নিয়ত রাখে যে আমি রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ব কিয়ামুল লাইল করব কিন্তু সেই সুযোগ সে পায় নাই ঘুম থেকে উঠতে পারে নাই তো এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা রাত জেগে সালাত আদায় করার সওয়াব দান করবেন এবং পাক্কা নিয়ত যদি থাকে রাতে শোয়ার সময় যদি পাক্কা নিয়ত থাকে যে আমি উঠে কি করব তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করব তাহলে ইনশাআল্লাহ সে এই ফজিলত অর্জন করবে এখন যদি আপনি প্রতিদিন রাতে শোয়ার সময় চিন্তা করেন যে আমি নিয়ত করলাম তাহাজ্জুদ পড়ব এই নিয়ত করে শুয়ে গেলেন এবং আশা করলেন যে নিয়ত করলে যেহেতু রাত জেগে আমল করার সওয়াব হবে অতএব নিয়ত করে শুয়ে গেলাম আর ফজরের সময় মাশাআল্লাহ উঠলেন অথবা সাতটার দিকে উঠলেন এবং এটা আপনার সারা বছরের অভ্যাস আপনি শুধু নিয়ত করেন নিয়ত করে শুয়ে যান একদিনও উঠেন না তাহলে কিন্তু এই সওয়াব পাওয়া যাবে না কারণ এটা নিয়তের নামে এক ধরনের কি হবে তামাশা করা হবে আপনার নিয়ত আছে এটার প্রমাণ হবে কি দিয়া যদি আপনি শোয়ার সময় অ্যালার্মে টাইম সেট করেন আজান হয় এতটা এত বাজে আমি তার 15 মিনিট আগে উঠলাম 20 মিনিট আগে উঠলাম অ্যালার্ম সেট করলেন একবার দুই বার তিন বার অ্যালার্ম সেট করলেন বাসায় যে পরিবারের সদস্য তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন তাকে বললেন যে আমাকে একটু ডেকে দেন কোন দোস্ত তাহাজ্জুদ পড়ে তাকে বললেন আমাকে একটু মিস কল দেন অর্থাৎ যা যা দরকার আপনি একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে গেলেন যাতে উঠতে সহজ হয় এরকম যতগুলো পদ্ধতি আছে সব অবলম্বন করলেন 
তাহলে বলা যেতে পারে যে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ত নিয়া শুইছেন এরপরেও ঘুম বার হয়ে গেছে আর উঠতে পারেন নাই তাহলে ইনশাআল্লাহ এই সওয়াব পাওয়া যাবে আপনি আপনি সোয়া সময় বললেন যে ঠিক আছে রাত দুইটা বাজে গেছে নিয়ত করে শুইলাম এক ঘন্টা পরে উঠব কথা বুঝে আসছে অ্যালার্মও দিলেন না কাউকে বলল না তাহলে এটা কি নিয়ত করা হয়েছে বলা হবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমলটি করার তফিক দান করুন এগারো নম্বর এবং সর্বশেষ আমল হল আপনি যে আমলগুলোর কথা এখন শুনলেন যে আমলগুলোর বিনিময়ে আল্লাহ সাহাতাল বান্দাকে রাত জেগে তাহাজুদের নামাজ পড়ার সওয়াব দান করবেন এই আমলগুলোর কথা যদি আপনি অন্যকে শেখান এবং আপনার শেখানো অনুযায়ী যদি সে আমল করে তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনিও রাত জেগে সালাদ বা তাহাজুদ পড়ার যে সওয়াব সেটা শেখানোর মাধ্যমে অন্য কাছে প্রচার করার মাধ্যমে আপনি অর্জন করতে পারবেন এই আলোচনা আপনি যদি শেয়ার করেন অন্যদের মাঝে এবং তারা যদি এটার উপরে আমল করে ইশা আল্লাহ ওই সওয়াবও আপনাকে আল্লাহ সুমাতালা দান করবেন চক্রবৃদ্ধি হারে আল্লাহ সুমাতালা সওয়াব দান করবেন যদি কেউ কি করে এই আমলগুলোর কথা অন্যের কাছে প্রচার করে প্রসার করে অন্যকে শেখায় কারণ মান্দাল্লা আলা হাইরিন ফলাহ আজরুফা আলিহি মিসল আজরুফা আলিহি মিন গাইরি মাইয়ুম কসা মিন গাইরি মিন আইয়ুম কসা মিন আজরিহি সেই আ যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথে মানুষকে আহ্বান করবে পথ দেখাবে সে ব্যক্তিকে ওই ভালো কাজ করা ব্যক্তির সমান সব আল্লাহ তালা দান করবেন বিধায় এই আমলগুলোর কথা প্রচার করলাম প্রসার করলাম মানুষকে শেখালাম এবং এর মাধ্যমে যারা করবে ইনশাআল্লাহ আমি শেখানোর মাধ্যমে তাদের সমান সওয়াব অর্জন করব আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে এই সবগুলো আমল করার তৌফিক দান করুন আমি আবারও এক নজরে বলে দিচ্ছি নাম্বার এক এশার সালাত এবং ফজর সালাদ জামাতের সাথে আদায় করা নাম্বার দুই জোহরের আগে চারি রাখা সুন্না সালাদ আদায় করা নাম্বার তিন শেষ পর্যন্ত তারাবির নামাজ আদায় করা শেষ পর্যন্ত থাকা নাম্বার চার রাতে একশত আয়াত কোরআনের তেলাওয়াত করা নাম্বার পাঁচ সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাত্রে তেলাওয়াত করা আমান রাসুল থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত নাম্বার ছয় নিজের আচরণ সুন্দর করা মানুষের সাথে নাম্বার সাত মিসকিন এবং বিধবা এই টাইপের মানুষগুলোকে দেখভাল করা তাদের ব্যয়ভার বহন করা তাদের খেদমত করা সেবা করার চেষ্টা করা নাম্বার আট জুমার কিছু আদব আছে এগুলো খেয়াল করা অর্থাৎ গোসল করা ভালো করে আগে আগে মসজিদে আসা ইমামের কাছাকাছি বসা অনর্থক কথা কাজ না করা মনোযোগ দিয়ে খুদ বা শ্রবণ করা পায়ে হেঁটে মসজিদে আসা এই কাজগুলো করা এবং নাম্বার নয় আল্লাহর রাস্তায় একদিন এক রাত জেগে পাহারাদারি করা নাম্বার দশ কেয়ামুল লাইল করবেন তাহাজুদ পড়বেন সে নিয়ত পাক্কা পাক্কি করে শুইলেন কিন্তু উঠতে পারলেন না তারপরে এসব পাওয়া যাবে এবং নাম্বার এগারো এই আমলগুলোর কথা অন্যকে শেখাইলেন বললেন প্রচার করলেন এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ সারা রাত জেগে তাহাজুদ পড়া সব আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করবেন আল্লাহ সুমাহ তালা এই সবগুলো আমল আমাদের সবাইকে করার তৌফিক দান করুন